ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முட்டை பப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டும் அகேஷ் குட்டியும் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறமட்டு நீங்கள் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்கள் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் வெல்கம் பேக் டு யூடியூப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம அகேஷோட சேர்ந்து முட்டை பப்ஸ் என்ன போகிறோம் டான்ஸ் வேற என்ன பண்ண போகிறோம் முட்டை பப்ஸ் சரி ரைட்டு ஒன்றரை கப்பு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது ஒன்றரை கப்பு மாவு எடுத்துக்கிறோம் மைதா மாவு ஒன்றரை கப்பு போறோம் <laughs> 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 மாவு உருட்டியாச்சு இதுக்கு இடையில என்ன நடந்துச்சுன்னா அகேஷ் அவரோட கைய வந்து கழுவுறன்னு சொல்லிட்டு போய் கால விழுந்து அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு கீழே விழுந்து அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு மாவு <laughs> 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 மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு உருட்டியாச்சு மாவு வந்து இப்ப நம்ம பிணைஞ்சாச்சு ஒரு பவுல்ல கொஞ்சம் டால்டா எடுத்து வச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து பட்டர்ல கூட இது பண்ணலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் டஸ்டிங்காக மைதா மாவு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப அதை வந்து எப்படி தேய்க்காங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா இந்த குழந்தை அழுதுக்கு தான் இருக்க போகுது ஏன்னா அடிப்பட்டு இருக்கு மருந்து போட்டாச்சு பண்ணிட்டு <laughs> 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 ஒரு குட்டி போதும் நல்லா இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிடுங்க கொஞ்சம் டஸ்டிங்க்கு மைதாவும் போட்டு நல்லா இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து 
பட்டர் இல்லைனா டால்டா எடுத்துக்கிடுங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க ஒரு பேபி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் போயிருக்கோம் அந்த பேபி கோவத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கு என்ன எதுக்கு உட்காந்துட்டுருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் டஸ்டிங்க்கு மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இப்படி புக் டைப்ல ஃபோல்டு பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து உருட்டுங்க ஓரளவுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்ல பண்ணிட்டோம் இனிமே இன்னொரு சைடு பட்டர் அப்ளை பண்றோம் பட்டர் இல்லைன்னா டால்டா ஆல்ரெடி பட்டர் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் பட்டர் கிடைக்கல அதனால வாயில பட்டர் பட்டர்னே வந்துட்டு இருக்கு மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் ஃபோல்டிங் பண்றோம் ஃபோல்டிங் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம இப்போ பப்ஸுக்குல வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு ஹீட் ஆனதும் ஒரு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகா லைட்டாக பொறிஞ்சதும் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு இதில் மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை லைட்டாக சிம்மில் வச்சே வதக்கி விடுங்க ஹை ஃப்ளேம் போவாதீங்க மசாலா வந்து தீஞ்சிடும் உடனே லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேட் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் சேட் மசாலா உங்கள்கிட்ட இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சேட் மசாலாலேயே உப்பு இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர்ற மாதிரி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது கூட கேரட்லாம் ஆட் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுடலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான எம்மியான மசாலா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இதை நம்ம வந்து பப்ஸுக்குள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம வந்து பேச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒரு நாலு பீஸாக வெட்டிடுறோம் அப்புறம் இதையும் இதையும் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுக்கும் பட்டர் தொட்டுக்கோங்க பட்டர் இல்லட்னா பால் இல்லட்னா தண்ணி எது வேணுமோ தொட்டுக்கலாம் சாப்பிடு சாப்பிடு நீ சாப்பிடு நீ எடுத்துட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் சைடு சைடு வந்து க்ளோஸ் பண்ணாம நாங்க விட்டுருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து பாக்க அழகா இருந்துச்சு அதனால உங்களுக்கு வந்து சைடு சைடும் க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பட்டர் தடவி சைடு சைடும் லாக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு இதுல வந்து சைடும் க்ளோஸ் பண்ண போறோம் ஓகே உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் பண்ணி காட்டுறோம் ஒரு இதுல வந்து ரெண்டு சைடும் லாக் பண்ணி காட்டுறோம் இன்னொரு இதுல வந்து த்ரீ சைடு மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் பட்டர் <laughs> <laughs> இப்ப அந்த பிளேட் மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பப்ஸ ஒன்னு ஒன்னா அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ இது மேலே திருப்பி லைட்டாக பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணி இப்படி லைட்டாக ரப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு காமன் நேரம் சிம்மில் வச்சிக்கலாம் காமன் நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை நைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்படி
எல்லாம் திருப்பி போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு காமன் நேரம் சிம்ல வச்சு மூடி போட்டு வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி எடுத்து ஒருக்கா திருப்பி போட்டு எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான பப்ஸ் ரெடி நம்ம பப்ஸ் வந்து ஓவன் இருந்தால் தான் செய்யணும்னு இல்லை வீட்லேயே இப்படி சூப்பராக செஞ்சிடலாம் நம்ம வந்து பட்டர் நிறையா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அது நல்லா மொறு மொறுன்னு அப்படி எழும்பி வரும் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பிச்சு சாப்பிட்டுட்டாரு கட் பண்ணிடுமா நினைக்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்